आंबेगाव तालुक्यातील कुरवंडी इथे चोरट्यांनी शेतकरी भरत तोत्रे यांच्या घराची कौलं उचकटून घरामधील कपाटामधनं दोन लाख सत्तर हजार रोख रक्कम आणि तीन लाख पन्नास हजार किमतीचे दागिने लंपास केलेत आंबेगाव तालुक्यातील कुरवंडी गावामध्ये असलेले शेतकरी भरत त्र्यंबक तोत्रे यांच्या घराची कौल काढून घरामधील कपाटामधनं सुमारे दोन लाख सत्तर हजार रुपये रोख रक्कम तसेच तीन लाख पन्नास हजार रुपये किमतीचे सोने चांदीचे दागिने चोरट्यांनी शुक्रवारी रात्री दोनच्या दरम्यान लांबवलेत या कुटुंबामध्ये एकूण चार सदस्य आहेत घरामध्ये खूप गरम होतं म्हणून हे कुटुंब बाहेरील ओट्यावरती झोपलं होतं त्यावेळी चोरट्यांनी रात्री दोनच्या सुमारास घरावर चढून घराची कौलं काढून चोरी केली आहे भरत तोत्रे यांना शेती कामासाठी ट्रॅक्टर घ्यायचा होता त्यामुळे त्यांनी सतरा तारखेला बँकेमधनं दोन लाख रुपये आणून घरामध्ये ठेवले होते तर त्यांच्या मुलानं देखील एक लाख दहा हजारांचा फंड उचलला होता त्यातील त्यांनी आपल्या भावाच्या मुलाच्या उपचारांसाठी चाळीस हजार रुपये दिले आणि उरलेले दोन लाख सत्तर हजार कपाटामध्ये ठेवले होते त्याच कपाटामध्ये घरामधील महिलांचे अकरा तोळे सोन्याचे दागिने आणि अर्धा किलो चांदी होती हे सर्व चोरीला गेले पहाटे साडेसहा वाजता तोत्रे यांची सून उठल्यानंतर त्यांना चोरी झाल्याचं लक्षात आलं चोरीची घटना कळताच मंचर पोलिसांनी घटनास्थळी भेट घेऊन पंचनामा केलाय तर पुढील तपास आता सुरू आहे तोत्रे कुटुंबियांची भेट आंबेगावचे आमदार दिलीपराव वळसे पाटील यांनी घेऊन त्यांना धीर दिलाय तसेच चोरीचा तपास लवकरात लवकर लावावा यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटणार आहोत असं आश्वासन त्यांनी यावेळी दिलंय मला तुमचं नाव सांगा पहिल्यांदा भरत त्रिंबक तोत्रे आपण व्यवसाय काय करतो शेती करतो आपल्या कुटुंबामध्ये किती सदस्य आहेत आणि नक्की त्या ठिकाणी ज्या दिवशी चोरी झाली तर त्या ठिकाणी एवढे पैसे आपल्याकडे आले कसे त्याबद्दल थोडस सविस्तर सांगा आम्ही मी आणि माझी पत्नी मुलगा आणि सुनबाई आम्ही सव्वा जण आहेत आणि हे पैसे आम्ही द्वादश मंडळाच्या सदस्य असल्यामुळं स्टेट बँकेमधून आमच्या सदस्याला प्रत्येकाला शंभर एक लाख रुपयाचे वाटप असल्यामुळे मी त्यांच्याकडून दोनशे रुपये दोन दोन लाख रुपये घेतले एक सभासदाचे माझ्या वाट्यावर घेतले आणि माझे मिळून असे दोन लाख आणले तर त्यापैकी ज्यावेळी सतरा तारखेला आणले ते पैसे घेत असताना तुम्हाला किती लोकांनी पाहिलं होतं पैसे घेत असताना आमचे सदस्य होते जवळजवळ पाच सहा जण आम्ही सदस्य मिळून गेलो होतो आणायला बँकेमध्ये आणि ते पैसे आणल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आमच्या भावाच्या मुलाला ऍडमिट होतं त्याला सोडवायचं होतं डिचार्ज होता त्याच्याकरता चाळीस हजार रुपये खर्च करण्याकरता तिळेगावला नेले आणि राहिलेली रक्कम माझी कपाटात ठेवली जाते आणि वीस तारखेला बिशी मिळणार होती मुलाच्या नावावरची ती बिशी एक लाख दहा हजार मिळाली मुलाने ती बिशी सुद्धा कपाटामध्ये ठेवली मग ते पैसे आणत असताना किती लोकांनी पाहिलं होतं नक्की ती आणताने मुलाचे जेवढे सदस्य असते ना तेवढ्या मुलाने आणले ती बिशी मी काय आणली नाही मुलाने आणली एक लाख दहा आणि ती एकत्रच ठेवली ना आम्ही आणि घरात असणारा आयोज काय असन सोनं ते सगळे दोन्ही कपाटा मिळून होते आणि किती होत सोनं सरांसरी दहा ते अकरा तोळ्याचा आयोज होता आणि चांदी होता अर्धा एक किलोचा आसपास आयोज होता हे ठेवल्यानंतर त्या दिवशी रात्री काय झालं आणि रात्रीच्या त्याच दिवसाच्या रात्रीला काय झालं अचानक आता आम्ही दोन्ही नवरा बायको अंगणात झोपलेलो आणि सोनबाई थोडीशी बाहेर दुसऱ्या उष्णतेमुळं बाहेर झोपलेले वावरामध्ये आणि सोनबाई उठून सकाळची आली आणि अचानक कुलप उघडून पाहते तर हा प्रकार तिला उघडकीस आला का वरून कौलं उघडलेली आहेत आणि दरवाजा उघडल्या वाढल्या ही कपाटाचे सगळे मोड तोडून सगळी कपडा बाहेर सगळा पसारा नंतर पडल्यावर ती घाबरली आणि तिने मला हका मारले तर मी टचकन डचकन उठून पाहतो तर सगळ्या घरामध्ये नाचतो दिस पाण्यात आला आणि मग त्याच्यानंतर आम्ही थोडसे आरडाओरडाचा प्रकार म्हणजे याला त्याला बोलवण्याचा प्रकार केला किती रक्कम काय गेलं किंवा तर त्याच्यानंतर ही रक्कम जवळ कमीत कमीत दोन लाख सत्तर पर्यंत आमची रक्कम होती सोनं किती होत सोनं कमी आता छोट्या छोटे काय डागा त्या पुढं पण तरी दहा नऊ ते दहा अकरा एवढे आसपास होतीच त्याच्यानंतर चांदी आणि मग बाकी दुसरं दोन नाणं चांदीचे आणि त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये चांदीचे नाणे होते जुने नाणे होते 
हे मिळून आयोग त्याच्यामध्ये होता आमच्या आदर्श गाव कुरुंडीचे आमचे ग्रामस्थ हरिभक्त पारंकर भरत महाराज स्तोत्रे यांच्या घरी वीस तारखेला रात्री दोन वाजता घरात कुणी नसताना आणि उन्हाळ्याचे दिवस असल्यामुळे ते हवे हवेसाठी बाहेर झोपले असल्या कारणामुळं घरात कुणी नसताना त्यांच्या घरी अतिशय जबरी प्र प्र प्रकारची चोरी झाली त्यांनी त्यांच्या घरी जो जवळजवळ दोन लाख ऐंशी हजार रुपये ती देखील रक्कम इकडनं तिकडनं गोळा करून वही पाहुण्यांकडनं फंडातनं गोळा करून भिशीच्या माध्यमातनं गोळा करून तसेच त्याप्रमाणे घरातल्या महिलेंचे अलंकार हे एकत्र करून ठेवले होते की त्यांनी जेणेकरून त्यांना एक ट्रॅक्टर खरेदी करायचा होता शेतीच्या कामासाठी ती रक्कम त्यांची रात्री दोन वाजता चोरी झाली अतिशय दुर्दैवी अशी घटना अशी घटना आत्तापर्यंत देखील कधी कुरुंडी गावात घडलेली नाही इथून पुढे घडू नये पण त्या बाबतीत शासनाने पण पाहिजे तेवढी दक्षता घेतली पाहिजे दखल घेतली पाहिजे आम्ही तसेच पोलिसांना कॉ कॉन्टॅक्ट केलं पोलिसांना संपर्क झाल्यानंतर पोलीस आले त्यांनी पंचनामा केला त्यांनी सगळ्या गोष्टीची शहानिशा केली पुण्यातले पुण्या पुण्यावरील वायरलेस करून श्वान पथक देखील या या ठिकाणी आले पोलीस तपासामध्ये आम्हाला व्यवस्थित नाही वाटली त्याकरता आम्ही आमच्या आंबेगाव तालुक्याचे भाग्यवे जाते नामदार साहेबांना देखील आम्ही दिल नामदार दिलीप रावजी वळसे पाटील साहेबांना आम्ही संपर्क साधला साहेबांनी स्वतः येऊन या ठिकाणी त्यांना भेट दिली आणि ज्या ज्यावेळेस इथं पोलीस बंदोबस्तासाठी काल किंवा पंचमासाठी पोलीस प्रशासन होतं किंवा आंबेगाव तालुका किंवा मनसर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी असतील धस साहेब त्यांना देखील त्यांनी संपर्क केला की ताबडतोब ह्या शेतकरी कुटुंबाला ह्या काळ्या आईची सेवा करणाऱ्या कुटुंबाला न्याय मिळायला पाहिजे आणि त्यांची त्यांची दखल घेतली गेली पाहिजे आणि अगदी जर का दोन ते तीन दिवसात आमच्या ह्या ग्रामस्थांची दखल घेतली गेली नाही तर आम्ही या या यापुढचं आमचं पाऊल वेगळं असेल आम्ही स्वतः एस पी साहेबांना भेटू त्यांच्या त्यां त्यांना त्यांना याची दखल घ्यायला लावू आणि त्यांच्याकडनं आमची जर काळजी नाही घेतली गेली तर आमच्या तालुक्याचे नामदार दिलीपरावजी वसे पाटील साहेबांना घे भेटून आम्ही आदरणीय मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊ पण आम्ही आमच्या गरीब शेतकऱ्याला आमच्या ग्रामस्थांच्या या माणसाला आम्ही आमचा न्याय मिळून देऊ एवढं सांगतो आणि थांबतो माझे नवरेश मशरद तोत्रे आणि आपण या ठिकाणी आले तेव्हा पहिल्यांदा आपण कुलूप उघडलं तेव्हा आपल्या इथं पहिल्यांदा प्रत्यक्ष दर्शन काय दिसलं जेव्हा मी जेव्हा मी पावणी सहाच्या दरम्यान आले नेहमीच्या ठिकाणी चावी घेतली आणि खिडकीतून आत प्रकाश आलेला दिसला पाहिलं तर वर्ग कवलं खिडकीच्या समोर वर कवलं काढलेली दिसली आणि मग मी कुलूप उघडलं आणि आतमध्ये पाहते तर कपाटातले सगळे नवीन साड्या वगैरे सगळं खाली पडलेलं होतं आणि सोन्या चांदीचे ज्या दागिने ठेवलेल्या ज्या डब्या होत्या ना त्या पूर्ण अशा अस्ताव्यस्त पडलेल्या होत्या पर्स वगैरे आमचे पूर्ण असे बाजूला पडलेले होते आणि त्यातून पूर्ण पैसे वगैरे सर्व घेऊन गेलेले होते मग त्यानंतर तुम्हाला दिसल्यानंतर तुम्ही पहिल्यांदा काय केलं किंवा पहिल्यांदा कुणाला सांगितलं आल्यावर पाहिलं तर मग मी बाहेर माझे सासू व सासरे बाहेर होते त्यांना मी आवाज दिला आणि मग ते पण आतमध्ये आले मग आम्ही सर्व आतमध्ये आलो आणि मग सर्व प्रकार पाहिला माझं नाव शरद भरत तोत्रे तर माझ्या पत्नीने सकाळी मला उठवलं आमच्या घरामधील सांगितलं की घरामध्ये चोरी झालेली आहे तर मी उठून आल्यानंतर घरामध्ये आलो घरात बघितलं तर पूर्ण कपाटाचे दरवाजे वगैरे लॉक बिक तोडलेले होते सगळे कपडे वगैरे अस्ताव्यस्त टाकलेले होते सोन्या चांदीचे दागिने सोन्याचे दागिन्याच्या डाबे वगैरे होत्या त्या पूर्ण इकडे तिकडे अस्ताव्यस्त कपडे वगैरे सगळं अस्ताव्यस्त पडलेलं होतं आणि आमच्या घरातील रोख रक्कम अंदाजे एक दोन लाख सत्तर हजार रुपये रोख रक्कम होती ती त्या पेटीतून गाय म्हणजे चोरट्यांनी त्याच्यातून नेलेली होते व घरात नऊ दहा तोळे दागिने होते जवळजवळ अर्धा पाऊण तोळ्याच्या दरम्यान अर्धा पाऊण तो किलोच्या दरम्यान चांदी होती तर असा सर्व संपूर्ण आयोज आमच्या घरातून चोरी झालेला मला निदर्शनाच आलं मी घरात आल्यानंतर सकाळी अमोल जाधव सी चोवीस तास आंबेगाव